in this video we will be talking about introduction to lasers so laser physics laser in the parnal basically it is the short form of uh, uh, light amplification by stimulated emission of radiation namukku valare intense aite monochromatic aitulla or single direction la pass cheyina light ray produce cheynadinu venditaana nammle lasers nu upayogika so in this video we will be talking about the basic principles that guides a laser <coughs> so first of all നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേസർ ഫിസിക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറി ഉപയോഗിച്ചാണ് ലേസർ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓൺലി ദോസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലേസർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന് ദ മേ ബി ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ മേ ബി ഇൻ ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചില ആറ്റംസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ചില ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാതെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ലേസർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ലേസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിലെ എല്ലാ ആറ്റംസിനും രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് പോസിബിളാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ വൺ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ലെവൽ ഇ ടു ഇനി നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവലും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് ന്യൂ അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ന്യൂ എനർജിയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആറ്റം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ന്യൂ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോണിനെ കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ഇല ഈ ആറ്റത്തിലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ എനർജി ലെവലിലെത്തി ഇനി ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് താഴോട്ട് വരണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് അത് എത്ര എനർജിയാണോ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് അത്ര തന്നെ എനർജി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരിക സോ ദിസ് ഈസ് ഇ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇ വൺ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റ് ലേസർ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ലേസർ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനോമിനൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് The one of the first important term that you have to familiarize is induced absorption. We will say that the laser is not the same as the laser. It will have two energy levels, E1 and E2. Where E1 stands for the ground state, E2 stands for the excited state. This is the excited state. We will say that the atom is ground state. That is the atom is not the electron. It is the ground state. What is the atom? ഒരു ഫോട്ടോൺ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോട്ടോൺ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ട ക്വാണ്ടയാണ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ എനർജി എച്ച് ന്യൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോണിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദ ആറ്റം ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ടു ഹയർ എനർജി ലെവൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി എനർജി ഓഫ് ദി ഫോട്ടോൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്തു ഇല നമ്മൾ ഒരു എനർജി കൊടുത്തു അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാ ആറ്റവും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അത്
ഈ എനർജി സ്പൊണ്ടേ താനെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരും അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ താനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ആൾ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ലോവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എമിഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷനിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇയാൾ താനെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ജമ്പ് ചെയ്തോളും പക്ഷെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നേരം ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സപ്പോസ് ആറ്റം ഈസ് ഇൻ ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് നമ്മളെ ഇതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഒരു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറ്റം താനേ താഴോട്ട് വരുന്നതിന് സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി അത് കൂടാതെ ഇയാൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ മറ്റൊരു ഫോട്ടോൺ വന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി എച്ച് ന്യൂ വന്നിട്ട് ഇയാളെ വീണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ താഴോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോൺ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിന് മറ്റൊരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ആൾ താഴോട്ട് വീണ്ടും ജമ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയി താനെ നടക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ താഴോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഫോട്ടോണിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും ഒരു ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ നേരത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഫോട്ടോൺ അടുത്ത ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അതായത് വീണ്ടും ആറ്റം എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു സോ ദീസ് ആർ ദി ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ലേസറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലേസർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് പമ്പിംഗ് ആൻഡ് സം സം ആൻഡ് അബൌട്ട് ദി മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്